வணக்கம் நந்தங்க ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபினும் தொட்டுக்கு ஒரு சூப்பரான சட்னி அதாவது கீரை வடை இந்த கீரை வடை பண்ணும்போது நிறைய பேர் ஒப்புச்ச பகுதி கீரையை போட்டுறாங்க அது என்ன கீரை யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த பருப்பு வந்து கடல்ல பருப்பு வந்து பக்குவமாக அரைக்கணும் இதில் என்னெல்லாம் போடுறோம் இப்படி தட்டி போட்டால் அந்த கீரை வடை வந்து வாசனைக்காக வந்து புதினா யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த புதினா எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த கீரை வடையில் இந்த வேர்க்கிழ சட்னியை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அந்த வேர்க்கிழ சட்னி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வறுத்த வேர்க்கலை யூஸ் பண்ணோம் எதுக்காக வறுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எவ்வளோ போடுறோம் அதில் புளி எவ்வளோ போடுறோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம வந்து இந்த வேர்க்கிழ சட்னியும் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வேர்க்கிழ சட்னினா என்ன பண்ணோம்னா அந்த கா காஞ்ச மிளகா வேர்க்கடல தேங்காய் ஒரு புளி போட்டுருவோம் ஆனால் இதில் பூண்டு கம்பல்சரி போடணும் அந்த பூண்டோட தன்மை ஏன் அந்த பூண்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்த ரெசிப் பண்ணியிருக்கோம் அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீகாட் செலரா ஃபுட் ப்ராசஸர் மிக்சி கிரைண்டர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கு என்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதே டைமில் அவங்க ஸ்டவ்வும் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு பீகாட் ஸ்டவ்வும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எப்படிலாம் வசதிகள் இருக்குது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அருமையான இந்த கீரை வடை அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது நமக்கு பிடிச்ச வேர்க்கடை சட்னி இந்த ரெண்டு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் சீர்கீரை அறக்கட்டு கடலை பருப்பு இரநூத்தம்பது கிராம் காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இடித்த பூண்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பொடிசை நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு புதினா சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம இந்த கீரோட ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிச்சனுக்கு வந்திருக்க வீகா ஸ்டவ் பற்றி சில விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான பர்னா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுறதுக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம் குக் பண்ணுறதுக்கும் லோ ஃப்ளேம் குக் பண்ணுறதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஹை குவாலிட்டி பர்னர் இந்த மாதிரி பர்னர் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் குக் போகும்போது உங்களுக்கு ஹீட் வந்து ஒரே டைமில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி ஆகும்போது குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீகா ஸ்டவ்வோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்லீக்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நல்லா மாடர்னாக இருக்குது நம்ம வீட்டு கிச்சனில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நல்லா ஸ்ட்ராங் நல்லா ஸ்டெடியாகவும் இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்ததுனா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து உழைக்கும் அதே டைமில் நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இது இந்த மாதிரி ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம கிச்சனுக்கு வந்திருக்க பீகா செலரா ஃபுட் ப்ராசஸர் மிக்சி கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் நார்மலாக மசாலா அரைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் மிக்சி வச்சுருப்பீங்க ஆனால் பீகா செலரா ஃபுட் ப்ராசஸர் மிக்சி கிரைண்டரில் வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜூஸ் போடுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஜார் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஜூஸ் மசாலா அரைக்கிறது ரெண்டு பெரிய ஜாரு மீடியம் சைஸ் ஜாரு பிளேடு வந்து மல்டிபிள் பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கண்டனும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன் கொடுத்தது தான் பீகாட் சிலரா ஃபுட் ப்ராசஸர் மிக்சி கிரைண்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கடல பருப்பு நல்லா ஊற வச்சுருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறினா தான் அந்த கடல பருப்பு அரைக்கும் போது நல்லா ஈஸியாக அரைக்க முடியும் அதனால் நல்லா ஊற வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீரையை வந்து நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தண்ணி இருக்கக்கூடாது கீரையில் முக்கியமாக இதுக்கப்புறம் இந்த ஊற வச்ச இந்த கடலைப்பருப்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம கிட்ட இருக்கு பீகா செலவெல்லாம் ஃபுட் ப்ராசஸரில் இந்த கடலைப்பருப்பு போட்ட பிறகு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா சோம்பு போட்டு அரைச்சிருங்க அரைக்கும் போது ஒரே டைமில் அரைக்க முடியாது அப்பப்போ ஒரு சின்ன ஸ்பூன் எடுத்து இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்படி மிக்ஸ் பண்ணால் தான் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைக்க முடியும் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சா தான் நல்லா முறுமுறுனு வரும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க அரைச்சி எடுத்த பிறகு பக்குவமாக அரைச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் மாவு எடுத்து கையில் எடுத்திங்கன்னா உருண்டையாக இந்த மாதிரி கெட்டியாக பிடிக்க வரணும்
உப்பு போட்ட பிறகு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுக்கூடாது ஏன்னா தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் தண்ணி விட்டாலும் திருப்பி என்ன பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்குது அதனால் வெங்காயம் கொத்தமல்லி உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புதினா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த இடத்துல புதினா எதுக்காக போடுறேன் கேட்டிங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்ன மாதிரி தான் நல்லா வாசனை கொடுக்கும் அதே டைமில் அதிகமான புதினாவும் வேண்டாம் இந்த மிக்ஸ் பண்ணும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த கடலைப்பரப்போட மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணும் ஏன்னா வெங்காயத்தை அழுத்தி மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பக்குவமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஊட்டி எடுத்துச்சுங்க அதுக்கப்புறம் கையில் சட்டி பார்த்தீங்கன்னா உடையாமல் வரணும் அப்போ தான் கட்டணம் பக்கம் சம்டைம் வந்து கீரை அதிகமாக போட்டாலும் கொஞ்சம் வெங்காயம் அதிகமாக போட்டாலும் பருப்போட அளவோட மற்ற பொருட்கள் அதிகமாக இருந்ததுன்னா சரியாக வராது அதனால தான் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் இதுக்கு பிறகு வீக்கா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் கடாய் வச்சுருக்கேன் அந்த எண்ணெய் கடாயில் எண்ணெய் சூடான பிறகு ஒன் பை ஒன்னாக பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கீரை வடை ரெடி அதே டைமில் இந்த கீரை வடை ஃப்ரை பண்ணும்போது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதுனா கரெக்டான சூடு வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது என்னோடய அளவு சூடாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னோடய அளவு சூடு கம்மி பண்ணால் தான் முறு முறும் நல்லா பொறிஞ்சு வரும் அதே டைமில் கலர் நல்லா கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா கீரை வடை ரெடி இந்த மாதிரி கீரை வடை ரெடி பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு அருமையான வேர்க்கடை சட்னி அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அந்த வேர்க்கடை சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துருங்க வேர்க்கடலை ஒரு கப்பு தேங்காய் ரெண்டு பத்தை காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் பூண்டு மூணு பல்லு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு சின்ன சைஸ் புளி கடுகு கால் டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கருவப்பலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த பச்சை வேர்க்கலையை இந்த மாதிரி கடையில் போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருங்க வறுத்து முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தோலை இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் எடுத்துருக்கோம் வறுத்து முடிச்ச பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க பீகாட் சில ஃபுட் ப்ராசஸரில் இந்த வேர்க்கடலை போடுறோம் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் இதுக்கு பிறகு இந்த காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாய் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் மீதி காஞ்ச மிளகாய் தாலிப்புக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பூண்டு இஞ்சி புளி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறோம் தண்ணி ஊற்றின பிறகு உப்பு தேவையான போட்டு நம்ம அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அரைக்கும் போது என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் அரைக்கணும் கேட்டிங்கன்னா நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி வேக்கிற சட்னி கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்கும் கொஞ்சம் கொர குறைன்னு அரைச்சிங்கன்னா அப்போ அந்த கால தன்மை தெரியாது அதே டைமில் அந்த வேர்க்கலை ஒன்று ரெண்டு முழுசாக இருந்ததுன்னா அந்த டேஸ்ட் மறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால தான் எப்போவுமே வேர்க்கிற சட்னி வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கணும் சொல்கிறேன் அதே டைமில் அந்த பூண்டு போட்டிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பூண்டோட தன்மை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் அந்த காரத்தன்மை இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேர் பூண்டு போட மாட்டாங்க நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது பூண்டு போட்டு நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த வேர்க்கல சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாகவும் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் லூஸாகவும் கொடுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வீகா ஸ்டவ்வில் ஒரு சின்ன ஃப்ரைங் பேனை வச்ச பிறகு கொஞ்சமாக எண்ணெய் அந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு போடுங்க அந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரும் அதுக்கு பிறகு உளுத்தம் பருப்பு கடுகு பொறியாமல் உளுத்தம் பருப்பு போடாதீங்க ஏன்னா அந்த கடுகோட வாசனை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சட்னிக்கு இந்த உளுத்தம் பருப்பு போட்ட பிறகு திருப்பி நல்லா வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து முடித்த பிறகு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி வந்த பிறகு ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சட்னியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான சட்னி அடி இந்த சட்னி இந்த மாதிரி கீரை உடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி தோசை இட்லிக்கு களிக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஒரு அருமையான ரெசிபி தான் இந்த வெறுக்கிற சட்னி 
இன்றைக்கி இந்த பீகார்ட் மிக்சி அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க கீரை ஓடதாங்க அதில் ஒன்றும் இல்லை கீரை போட்டால் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதில் புதினா எதுக்காக போடுறோம் எவ்வளோ சோம்பு போடுறோம் ஏன் இடித்த பூண்டு போடுறோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு வீட்டில் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு ஹோட்டல் ரெசிபி வந்து நம்ம போய் சாப்பிட்றதுக்கு விரும்பப்படுவோம் ஆனால் அங்கே எப்படி பண்ணுறான்னு தெரியாது அதே டைமில் வந்து அதே டேஸ்ட்டில் நம்ம வீட்டில் பண்ண முடியுமா கண்ணா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அதனால் இன்றைக்கி காமிச்சிருக்கேன் அதே டைமில் எங்கள் வீட்டில் பண்ணுற அந்த வேர்க்கல சட்னியை எப்படி ப்ராப்பராக எப்படி பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை பீகார் மிக்சியை பற்றியும் தெளிவாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான ரெஸ்பிரன்ஸ் இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஎ பாய் டேக்கர்